a nuestro próximo proyecto. Tengo aquí esta, este Twittercito. Es de la marca X. <ríe> no vamos a decir la marca. Y eh, voy a hacer la prueba con un condensador de un microfaradio. Vamos a ponerle un condensadorcito de un microfaradio. Pero entonces, para que tengan en cuenta que cuando tiene un microfaradio, la frecuencia se eleva bastante. Y al elevarse tanto la frecuencia, eh, se percibe muy poco. Entonces, hay divisores de frecuencia que se usan para para baffles que tienen 3, 4 twitters, por ejemplo en la época de antes, y aunque hoy en día se están viendo de nuevo, en la marca Yamaha, bueno, una cantidad de marcas que usaban antes, tenían un twitter más o menos así, luego venía uno más pequeño, otro más pequeñito, y uno muy diminuto que casi ni se percibía. Entonces, esos que eran tan pequeñitos, traían unos condensadores aproximadamente, o de 0.5 microfaradios, como este, o de un microfaradio. Entonces, en la medida que el twitter vaya siendo un poquito más grande, eh, es, es recomendable, en el caso de, de baffles ya un poquito más amplios, eh, poner condensadores con, con un poquito más de microfaradios para que se puedan apreciar. Ahora, no es lo mismo eh, poner un solo Twitter que poner dos o que poner tres. No es lo mismo conectar tres Twitter en serie o en paralelo que conectar cada Twitter de manera individual con un condensador. Porque en estos días me hacían una pregunta a una persona que, que dice, bueno, tengo, voy a conectar dos palantes en serie. ¿Cómo conecto los Twitter? Eh, antes de ello hay que saber qué es lo que quiere. Bueno, va a poner dos palantes debajo en serie y listo. Pero debe tener en cuenta que esa impedancia se puede sumar. Si los pone en paralelo, se resta. Luego, ¿qué, ¿qué más le va a poner? ¿De cuántas vías es la conexión? Dos vías, tres vías. Entonces, eh, la cantidad de parlantes, uno para abajo, uno para medio, uno para alto. Yo puedo poner dos bajos y un medio y un Twitter. Puedo poner un bajo, dos medios y un Twitter. Puedo poner un bajo, tres Twitter. Bueno, hay tantas maneras de conectar los altavoces, pero es importante tener en cuenta qué es lo que yo quiero, cuál es la impedancia de mi amplificador, cuál es la impedancia que me puede dar eh, o qué necesito para que mi equipo de esa impedancia, mis altavoces o mi altavoz de la impedancia acorde a la impedancia mínima que maneja mi equipo. Porque no se trata de conectar parlantes por conectar y hacer un chorizo de parlantes. Podemos poner en riesgo nuestro amplificador. Pero bueno, esos son gajes del oficio. Yo también lo hice. Conectar como loco parlantes y luego quemar equipos o quemar parlantes. Pero bueno, estamos aquí para aprender y para también poner en, en conocimiento lo que lo poquito que hemos aprendido. Bueno, chao. Un abrazo para todos. Estaremos probando con 0.5 microfaradios, con un microfaradio, eh, dos microfaradios y con 3.3 microfaradios este Twittercito de cúpula. De cúpula, este tiene una gomita dentro que también va a estar muy bien. Este es de campo magnético, doble imán. Está también bastante curioso. Eh, incluso el, el otro día eh, yo hice un video que habla de los imanes que en la medida que vamos colocando imanes, pues eso puede ir aumentando la potencia, pero también hay un riesgo, que, que yo lo vine a detallar hace poco en un video que hice, que entre más, para la, entre más imanes yo le coloque a esto, eh, esos campos magnéticos se pueden atraer. Entonces, el, 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 en el momento en que se forma el campo magnético aquí, y se da una atracción, el va a jalar la bobina, y si es un parlante, la, la jala hacia abajo, y si esto no tiene una prolongación, él se puede achatar. Entonces, ojo con los imanes, porque no... no a todos los parlantes no le podemos poner imanes porque es un poquito riesgoso. Luego estaré haciendo un laboratorio y hacemos el experimento para que ustedes vean cómo se contrae el, la bobina cuando ponemos un campo magnético o un imán y se genera un campo magnético allí. Bueno, chao. Un abrazo para todos.